。大家好，今天我要教你们怎么在你的 iPhone 4、iPhone 3 G， 还有 iPhone 3 GS 跟 iPad Touch 第四代，跟 iPad 一二三代上面安装 Siri。呃、嗯，之前我已经做过了一个如何，就是也是一样的 Siri 教学。问题是那那个方法有些那个方法安装的 Siri 有些功能没有办法用，就是有一些些功能啊啊！这次我跟你们讲的是是所有功能都可以使用的 Siri。好，首先你要再去那个 Manage， 然后去进去按软体源 Sources。好，然后按 Edit， Add， 好，然后你要新加一个一个 Tweak 叫做 c d i a 应该说新加一个软体源了 c d i a 然后 B A S S B A S M K A S S E M B A S M K A S M dot com， 然后你按 Add Source 啊，在我这个地方已经有了，在这里 B A S M K A S M， 这里。啊、uh, ，安装完之后，这个 source 这个软体源用好之后呢，要点进去，好，拉到最下面，这里，这个地方有一个 iPad 的，这是给 iPad 一二三代都可以，然后这是给 iPhone 跟 iPod Touch， 好，那你如果是 iPod Touch 嘛，对不对？就是我的是我的是 iPod Touch， iPod， 好，那。等一下，好，我是 iPad Touch 嘛，所以我就点进去，然后下载。很多人说这个下载都要十几分钟，那我不觉得啦，我我下载过了嘛，那我有计时，大概三分钟就可以了。看你那台的速度多快，还有你网络的速度啊。按你下载完之后，它就会让你重新开，重新开启，重新启动你的你的。iPhone 或者 iPad、iPad， 不管，好，重新启动之后呢，再去 Search， 打 Assistant， 打 Assistant Server， 好，在这里，不要选蓝色这个，蓝色这个要选，下面三个都可以选。好，那选了一个下载完之后呢，它也是可能会叫你重新开机。好，重新开机之后。你要到，你要到设定里面。好，到了设定之后呢，按这个 Siri。好 ，Proxy Host 要打这个进去，一二七点零点零点一，然后四四四三。好，打完之后呢？到 General， 好 Siri， 进去之后，确定这是打开的，这些全部都有了。好，然后就可以开始使用啦。像这样子。哦，还有这个，这个是这个也有一个新的功能，是上一个上次我上次做那个教学那个方法没有的。就是它有这个 detection， 这样子。I am very smart， 像这样子，它就一个直接把你的字打上去。好了，这个就这样，差不多这样子吧。然后 Siri 也是正常的 Siri， 嗯，所有功能都有。Hello Siri， 我没有把声音打开了。Hello Siri， 像这样子 
send a message to Goodspeed. Hello. 上上你就可以直接寄一個一個 message. Okay, I got that. Do you want to send it? Yes. 哦,就差不多這樣子了。好,那如果你還想看更多影片或者你是你喜歡我的頻道,請訂閱。謝謝,我們下次再見。